ये वाला फॉर्मेटिंग बार ये आपका रूलर होता है पता है इनके बारे में ये तो क्या रूलर हो गई ये टैक्स बाउंड्रीज होगी कुछ भी आप टैक्स टाइप करोगे इस बाउंड्रीज के अंदर ही टाइप होगा जैसे बाहर टाइप नहीं कर सकते ये आपकी टैक्स बाउंड्रीज ये स्क्रोल बार दो होगी आपकी वर्टिकल स्क्रोल बार और वर्जोनल स्क्रोल बार दो वर्टिकल स्क्रोल बार से इनको आप स्क्रोल कर सकते हो आप अपन लव और ओरिएंटल से आप इसको लेफ्ट टू राइट इसको स्क्रोल कर सकते हो ठीक है उसके नीचे ही हमारा ड्राइंग्स बार आता है ड्राइंग बार में अलग-अलग प्रकार की सेप है अगर आप इमेज के टेक्स्ट के साथ अगर कोई सेप आप इंसर्ट करना चाहते हो यहां से सेलेक्ट करके कोई भी सेप वो जैसे हम ड्राइंग बना देते हैं ना वैसे आप इस पेज पे भी राइटर के पेज पे भी आप सेप को ड्रा कर सकते हो उसके नीचे ही स्टेटस बार बताया होगा आपको स्टेटस बार हां बता दो इस काम में आता है स्टेटस बार जो पेज का स्टेटस दिखाता है कि आपने किस पेज पर हो आप कितने पेज कितने पेज हमारे पास किस लैंग्वेज सिलेक्शन है पेज का ज़ूमिंग ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता है यहाँ पे दिखा रहे हैं पेज डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है कौन से लैंग्वेज बाई डिफॉल्ट पहले से सेलेक्ट है हमने जूम कितना कर रखा है वो सब चीज़ें ही काफ़ दिखाई देते हैं पेज बार के अंदर अब यहाँ पे देखो पेज वन बाई वन दे रखा है मतलब हमारे पास क्या है टोटल हमारे पास एक पेज है और हम पहले पेज में काम कर रहे हैं ठीक है एक बार पेज ब्रेक कर दो कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर दो पेज हो गए हमारे पास प्रिंट लेआउट में क्या होता है नॉर्मल जो हमारे पास जो पेजेस होते हैं आप काम करते हैं पेज आपको भर गया ठीक है पेज भरने के बाद ऑटोमेटिक फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है काम करते जाते फिर पेज भर गया फिर नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक वो आते रहता है आते रहता है ना एक एक पेज कंप्लीट होगा सेकंड पेज कंप्लीट होगा थर्ड पेज ऐसे करते पेज आपका यहां पे जो स्टेज पर वो बढ़ते रहता है यहां पे वो जो हमारा है कौन सा प्रिंट लेआउट है लेकिन वेब लेआउट में क्या है सिंगल पेज होगा जैसे इंटरनेट का पेज होता है ना आप लोगों ने इंटरनेट का पेज होगा एक बड़ा सा वाइड चौड़ा सा ये नॉर्मल वाइज से पेज देखो कैसा है लेकिन जैसे आप एक बार व्यू पे क्लिक करना वेब लेआउट ऊपर स्क्रोल करना नहीं इसमें ये वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे इसके इसके अब इसका लुक देखो कैसा ले जो इसका साइज है जो 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 इसकी जो, जो हाइट है वो कम हो गई इसकी जो है वो बढ़ गया ऐसे इंटरनेट में भी एक पेज होता है एक ही पेज होता है वो वाइड ज्यादा होता है नीचे थोड़ी सी कम होती है उसकी ज्यादा होती है हाइट कम होती है बड़ी सी छोटी सी पेज होता है आप कुछ भी काम करोगे वो एक ही पेज रहेगा एक ही पेज रहता है ना आप कितना भी पेज अगर पेज पे करने कोशिश करोगे वो एक ही पेज रहेगा कितना भी आप टाइप करोगे सिंगल पेज ही रहेगा एक बार पेंटर एंटर प्रेस कर दे दो इसके आईडी में बढ़ते रहेगा लेकिन पेज यहाँ पे एक ही रहेगा देखो पेज चेंज नहीं हो रहा है ना लेकिन जैसे आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करोगे आप जितना होगा जो एक्चुअल जो उसका पेज होगा वो और यहाँ पे शो करेगा प्रिंट लेआउट पर क्लिक करना यहाँ पर दो पेज आ गए ठीक है आज के इसका जो लेआउट है जो घंटा है वो वो भी अलग है डिफरेंट है दो सौ दो सौ दिख रहा है वेब लेआउट में थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देता है ज़्यादा तो और उसके अंदर एक ही पेज रहेगा किसमें सोनी हो रहा है व्यू पे क्लिक कीजिए ये राइटर के पेज नहीं है पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं पेज में राइटर के पेज में देख रहे हैं हां ठीक है ठीक है एक्सपोर्ट की फाइल थी उस टाइम आगे क्लिक कीजिए व्यू में जाइए अगले बार अगला ऑप्शन टूल बार का है इसमें अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो जैसे आप टूल बार यहाँ पे टूल पे क्लिक किया यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ गया जिस जिस ऑप्शन पे राइट क्लिक टिक के निशान लगा हुआ है दिख रहा है आपको ये ड्राइंग, फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड ये चीजें आपके पेज पर हैं। अगर आप अपने जो राइटर के पेज है वहां से आप फॉर्मेटिंग वर्क हटाना चाहते हो फॉर्मेटिंग वर्क ऑप्शन ये फॉर्मेटिंग है इस पर क्लिक करोगे यहाँ से फॉर्मेटिंग पर हट गया इसी तरीके आप किसी टूल्स को आप हाइड करना चाहते हो शो करना चाहते हो आप इस तरीके से कर सकते हो ये ड्राइंग बार है इस ड्राइंग बार को आप हाइड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे व्यू पे क्लिक करेंगे 
टूल बार्च में जाएंगे ये ड्रॉइंग है इस पर क्लिक करेंगे ये हट गया अब इसको वापस लाने क्या करेंगे ड्रॉइंग वॉल को वापस लाने व्यू पे जाएंगे टूल बार ड्रॉइंग पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा ठीक है यहाँ पे अलग अलग टूल दे रखे हैं टेबल दे रखे हैं स्टैंडर्ड टूल बार दे रखे हैं ड्रॉइंग दे रखे हैं आप इनमें से जो भी टूल्स को आप जिनको आपको हाइड करना है या शो करना है मान लो आपकी पेज पे कुछ पैसे नहीं आपके देखो फॉर्मेटिंग बार नहीं है मेन फॉर्मेटिंग बार ऐसे कई केस में अब जब क्लास लोगे तो बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास फॉर्मेटिंग बार नहीं है आप जब उनको फॉर्मेटिंग करवाओगे उनको बोर्ड डेली अंडरलाइन कराओगे तो किसी के पेज पर क्या होगा कि फॉर्मेटिंग बार होगा नहीं बोलेंगे सर मैं फॉर्मेट मैं फॉर्मेटिंग कैसे करूँ मैं बोर्ड कैसे करूँ हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा पेज पर वो यहाँ से हाइड हो गया होगा तो आप उसको क्या करना है टूल बार में जाकर उसको उसे शो करना है उस पर क्लिक करोगे वो शो हो जाएगा इस पर क्लिक करना टूल बार और फॉर्मेटिंग अभी देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आया जब उसको स्टैंडर्ड टूल बार को जब हम यहाँ पे अगर इसको मूव करेंगे वो यहाँ से आ जाएगा तो भाई यहाँ पे क्लिक करके मूव करना आ गए यहाँ पे ऊपर आ गए जब हमने फॉर्मेटिंग में क्लिक किया तो इसी के पीछे ही आ गया था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मूव किया वो यहाँ से आ गया इसी प्रकार से व्यू पे क्लिक करना अब मुझे स्टेटस बार में यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगा व्यू पे जाऊंगा ये स्टेटस बार का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा क्या गायब हुआ है मुझे इस ऑप्शन को ऑफिस जाना कैसे लाएंगे आप आगे समझ में इस व्यू के अंदर सिर्फ ये चीजें दिया हुआ है क्लिक करना यहाँ पे ऑप्शन देखे टेक्स बार रूलर टेक्स बाउंड्री आपको मेरे टेक्स बाउंड्री बता दिया क्या है पता है टेक्स बाउंड्रीज क्या होती है जो लाइन है टेक्स बाउंड्रीज पे क्लिक करोगे ये हट जाएगा सर रूलर आ जाएगा रूलर हाँ रूलर है देखो अभी मेरे क्या क्या यहाँ पे टेक्स बाउंड्री हटा दिया अब यहाँ पे टेक्स बाउंड्रीज है नहीं है ना टेक्स बाउंड्रीज का क्या यूज है पता है आपको ओके बाउंड्री के अंदर ही कोई वर्ड लिखा हुआ है हाँ कोई वर्ड हम लिखते हैं वो बाउंड्रीज के अंदर ही आता है इसके आगे भी क्या यूज है पता है आपको जैसा भी मैं यहाँ पे एक बार सामने देख लीजिए सर एक बार सामने देख लीजिए अभी यहाँ पे क्या है टेक्स बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं है आप टैक्सिंग तो कर सकते हो लेकिन आगे जो इसकी फीचर्स है जैसे कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे आगे के जो ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में अगर आपको हेड में फोटो लगाना है हम नॉर्मल आपके जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें आप नॉर्मल लगाते हो तो हेड में फोटो यहाँ पर आ जाते हैं इस तरीके से लेकिन इसके अंदर लगाओगे तो आपके लिए यहाँ पर टैक्स बाउंड्रीज पहले से हाईलाइट होनी चाहिए अगर टैक्स बाउंड्रीज नहीं है तो आप हेड में फोटो नहीं लगा जब आगे के अंदर टू में करेंगे तो आप देखोगे कि अगर आपने बाई अगर टैक्स बाउंड्रीज यहाँ से हटा रखा है तो इसमें इस तरीके का हेडर बॉक्स बना हुआ है आपने अगर किसी ने वर्ड यूज किया होगा तो उसमें बॉन्डी टैक्स बॉन्डी की जरूरत नहीं होती उसकी आप डायरेक्ट हेडर पे क्लिक करोगे ऊपर यहाँ पे हेडिंग बन कर जाता है अलग से आप जो भी टैक्स या इमेज इंसर्ट करना चाहता है वो आप ऊपर कर सकते हो लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपको इस तरीके से आएगा यहाँ पे हेडर का हेडर का बॉक्स अलग आएगा यहाँ पे इसी तरीके से फोटो के लिए भी इसी तरीके का बॉक्स आएगा लेकिन वो नीचे आएगा पेज के नीचे आप उसमें पेज नंबर या कुछ अलग से दे सकते हो अभी मैं क्या बताया था कि अगर हमने टैक्स बाउंड्री नहीं लगाया हुआ यहाँ पे अभी मुझे टैक्स बॉन्डी लगा हुआ है ना इसीलिए यहाँ पे हेडर दिख रहा है अब यहाँ पे क्लिक करो अगर मैं टैक्स बॉन्डी को यहाँ से हटा देता हूँ टैक्स बॉन्डी पे क्लिक करना जैसे टैक्स बॉन्डी हटेगा तो ये हेडर क्या है वो भी हट गया यहाँ पे इसमें यहाँ पे यूज है ठीक है तो अगर बाउंड्री हट गई है तो कैसे हटाओ कैसे वापस लाओगे फिर से भाई व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है जिस चीज को आप हटा रहे हो उसी चीज पे आपको क्लिक करना है 
ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पे रूलर जरूर दिया हुआ है अगर मान लो आपकी पेज पे रूलर नहीं आ रहा है जरूर दिया हुआ है ये रूलर है ये आपकी पेज पे नहीं आ रहा कमांड्स में डू और रिड्यूस का यूज नहीं है नहीं नहीं आप अंडू रिड्यूस आप उनको वापस नहीं लगते हैं आपको यही से हाइट तो हम इनको हाइट शो कर रहे हैं वो टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग करते हैं जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसके ऊपर नहीं होता है ठीक है उसके बाद फील्ड सेडिंग और फील्ड रेम ये वैसे कोर्स में नहीं है ये एक्चुअली इसके लिए होता है जब आप डेट और टाइम को इंसर्ट करते हो इसके अंदर क्या होगा जैसे यहाँ पे फील्ड नेम दे रखा है ठीक है हम इंसर्ट मेन्यू में जब जाके हम डेट और टाइम इंसर्ट करते हैं ना तो क्या होता है अगर आपको डेट लगाना है तो डेट लिखने की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ से डेट इंसर्ट कर देते हैं इवन इंसर्ट मेन्यू से क्लिक करना ये फील्ड का ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ पे डेट और टाइम दिया हुआ है आप इनमें से कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो आपको डेट डेट लिखना है आपकी डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या डेट लिखा हुआ आ गया ये डेट क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जो फील्ड नेम है वो सेलेक्ट कर रखा है मेम पर क्लिक करने के बाद व्यू पर हमने क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो फील्ड नेम है अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है ठीक है अगर इस पर हमने क्लिक कर दिया इसको अनसेलेक्ट कर रखा है जिससे क्लिक करो इसके बाद अगर वो क्लिक हुआ है इस पर 